یا کنا بدو و یا کنا ستائیں اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں میرے پاکستانیوں میں سب سے پہلے ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھانے لگا ہوں میں چاہتا ہوں یہ آپ ویڈیو غور سے دیکھیں کیونکہ جب میں گھر سے ہفتے کی صبح کو یہاں سے نکلا تھا تو میں بشرا بیگم خدا حافظ کہہ کے نکلا تھا مجھے علم تھا کہ یا میں جیل میں جاؤں گا اور یا مجھے قتل کیا جائے گا لیکن کیونکہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ نہ کوئی کہے کہ عمران خان عدالت میں پیش ہونے سے ڈرتا ہے اور میں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہفتے کو میں وہ میجسٹریٹ کے سامنے اس کے سامنے پریزنٹ کروں گا اپنے آپ کو تو اس لیے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے سے ہوا جس طرح میرے سے اس فیشسٹ اس امپورٹڈ حکومت نے جو میرے سے کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سے نہیں کیا گیا ایک آدمی اپنے آپ کو پیش کرنے آ رہا ہے عدالت کے سامنے اور انہوں نے اسلام آباد کے ٹول پلازا سے سارا موٹر پہ بند کر دیا ایک لین رکھی کہ صرف عمران خان اکیلا اس کی گاڑی نکلے تاکہ پیچھے سے جو بھی تھے چالیس پچاس گاڑیاں تھیں وہ وہیں رک جائیں وہ وہاں روکی اور پھر ادھر سے میں جب آگے گیا تو جو راستے میں رکاوٹیں آتی گئیں لوگ پیچھے سے کاٹتے گئے تاکہ عمران خان کے ساتھ کوئی لوگ نہ ہو آخر کرتے کرتے ساڑھے چار گھنٹے مجھے لگے ٹول پلازا سے لے کے پہنچنے تک وہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے پہنچنے سے پہلے کوئی وجہ نہیں تھی ایک دم ٹیئر گیس شیلنگ ہو گئی ایک ہم دیکھ رہے ہیں آرام سے جا رہے ہیں میں پیشی دینے جا رہا ہوں لوگ ساتھ اور لوگ پتہ نہیں کدھر سے آئے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں ہمارے کارکن بھی بڑے کم تھے لوگ عام پتہ نہیں کہاں سے ارد گرد سے لوگ آئے وہ ساتھ چلنا شروع ہو گئے ان کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی یہ بھی ہم نے معجزہ دیکھا کہ جیسے ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی تیز ہوا چل رہی ہوئی وہ اس طرف چلی گئی ہوا جدھر کے پولیس شیل کر رہی تھی یہ بھی اللہ کا معجزہ میں نے دیکھا اور پھر آگے گئے پھر شیلنگ ہو گئی پھر پتھر مارے گئے وہاں انتشار ہونا تھا اشتعال ڈلوایا گیا آخر میں میں پہنچا جوڈیشل کمپلیکس کے دروازے پہ چالیس منٹ میں وہاں کھڑا رہا ادھر سے اوپر سے پتھر مار رہی تھی پولیس ٹیئر گیس شیلنگ کر رہی تھی یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہے جوڈیشل اپنے میجسٹریٹ کے سامنے یہاں پوری پولیس تین جگہ سے زمان پاک پہ حملہ ہو رہا ہے کہ جی یہ مجھے ادھر لے کے جا رہے ہیں جو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں میں جا رہا ہوں اور وہاں پہنچ رہا ہوں سارا راستہ رکاوٹیں اور جب وہاں پہنچتا ہوں چالیس منٹ میں باہر کھڑا ہوں اوپر سے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے شیلز بھی ہو رہے ہیں اور جب میں اندر جاتا ہوں یہ میں کل بھی بتا چکا ہوں لیکن میں آپ کو ایک نئی چیز آج بتانا چاہتا ہوں جب میں دروازے کے اندر جاتا ہوں تو جو وہ میں سین دیکھتا ہوں پولیس ہی پولیس بھری ہوئی ہے لیکن صرف پولیس نہیں بھری ہوئی رینجرز بھی ہیں یعنی میں تو اپنے آپ کو پیشی پہ جا رہا ہوں پولیس رینجرز لیکن جو سب سے بڑی چیز میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ نامعلوم افراد تھے شلوار کمیزوں میں اور میں جب گیٹ کے اندر جانے لگا انہوں نے جب حملہ کیا کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا انہوں نے پولیس نے ایک دم مارنا شروع کیا تو تب میرا ایک کولیگ جلدی سے وہ آیا اس نے اشارہ کیا کہ نکلو باہر اور اس نے کیوں اشارہ کیا نکلو باہر کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹریپ تھا یہ صرف جیل جیل تو میں سمجھ سوچا تاکہ میں جیل میں چلا جاؤں گا اس نے کہا یہ جیل نہیں ہے یہ قتل کرنے لگے ہیں آپ کو پھر ہم نے گاڑی نکالی تو میں ہی آج آپ کے سامنے یہ ایک تھوڑی سی یہ ویڈیو دیکھیں ذرا غور کریں اس ویڈیو پہ کہ اس جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہمارے وکیل تھے ان کو مار مار کے پولیس نے اندر نہیں گھسنے دیا ان کے اوپر ڈنڈے برسائے کسی کو وہاں جانے نہیں دے رہے تھے ان لوگوں کو انہوں نے کیوں اندر جانے دیا 
میں چاہتا ہوں کہ میرے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پلیز یہ بھی آپ غور سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں ایک آدمی قانون کی بالا دستی کے لیے یہاں سے نکلتا ہے رکاوٹیں روکتا روکتا کوئی بھی ہوتا واپس چلا جاتا اس کے باوجود وہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے جیل میں ڈالنا ہے کیونکہ تیاری تو ہمیں پوری نظر آگی راست اتنی پولیس ایف سی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے ایک آدمی کے لیے اب جب اندر جب جاتے ہیں تو جو وہاں سینز ہیں میں یہ چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب آپ بھی غور سے دیکھیں آپ کو پتا چلے آج اس ملک میں ہو کیا رہا ہے ذرا یہ میں یہ ذرا پلیز ٹیپ چلا کے دیکھیں دو بج کے اور پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ صورتحال ہے پوزیشن سنبھالی ہوئی ہیں پولیس نے اور یہ کچھ نامعلوم افراد بھی ان کا نہیں پتا یہ کس ادارے سے ہیں یہ کون ہیں یہ دیکھیں یہ نامعلوم افراد ہیں اور ان کے ڈریس کے اوپر نہیں لکھا ہوا یہ کون ہیں کس ادارے سے ہیں کیا ہیں آگے بھی پولیس نے پوزیشنیں لی ہوئی ہیں یہ وہ روڈ ہے جس سے آنا ہے عمران خان نے یہ دیکھیں اور مختلف اس میں لینز میں اور یہ دیکھیں اس گیٹ سے اندر بھی پولیس اور دیگر اداروں کے لوگ ہیں اس گیٹ کے اندر بھی صاحب میں آپ کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو ملک میں حالات ہو رہے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کے حالات نہیں دیکھے کوئی قانون نہیں ہے اس باری کسی قسم کا اس وقت کوئی ادب نہیں ہے اس ملک کی آئین کا ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے ایک مقصد کے لیے کہ پہلے تو عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ میں تو مینٹلی تیار ہی گیا تھا یہاں سے کہ مجھے جیل میں ڈال دیں گے جیل میں نہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اب جیل میں بھی اگر یہ گیا تو جو اس ملک کے حالات ہیں الیکشن کے رزلٹ تو واضح ہیں یہ جو مرضی کر لیں یہ تو اب الیکشن جیت ہی نہیں سکتے جو جتنی مرضی دھان لی کر لیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کرنا میں یہ کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میری جب زندگی خطرے میں ہے مجھے کیوں اس طرح کی اپیرنسز کرنے دے دیتے ہیں جب جس آدمی نے مجھے گولیاں ماری وہ تو آج جیل سے ویڈیو کانفرنسنگ پہ بات کر رہا ہے میں جب نکلتا ہوں باہر پہلے تو میری جان خطرے میں ہوتی ہے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی اس کے بعد دوسری چیز جیسے میں باہر لے کر کے واپس آتا ہوں اور دہشت گردی کے کیس ہو جاتے ہیں تقریباً سو کیسز ہو گئے میرے اوپر مجھے صرف وہ سٹڈی کر کے بتائیں کہ میں کیا میں نے غلطی کی جو میرے اوپر دہشت گردی کے کیس ہو گئے لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے یہ بتائیں کہ میری پروٹیکشن کیا تھی جب میں نے اس جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جانا تھا اور انہوں نے دروازے بند کر دینے تھے کس نے مجھے حفاظت کرنی تھی چار پانچ میرے ساتھ جو لوگ ہونے تھے انہوں نے تو انہوں نے تو جو وہاں پولیس اور یہ نامعلوم افراد کی نفری تھی انہوں نے تو بڑی جلدی ان کو سائٹ پہ کر دینا تھا اور مجھے اکیلا کر دینا تھا اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ان کا پلان کیا تھا چیف جسٹس صاحب میں یہ پلان بڑی دیر کا ڈیڑھ مہینے پہلے میں بولا شروع ہوا پبلک ریلیز میں کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا تھا ڈیڑھ مہینے سے میں لگا ہوا تھا کسی نے پرواہ نہیں کی وہ ہوا اللہ نے بچا لیا اب میں یہ تب سے لگا ہوا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ مجھے مارنا ہے اور یہ جو صرف مجھے یہ جو کیسز کر رہے ہیں اور مجھے جو باہر نکالتے ہیں اور ایکسپوز کرتے ہیں اس کا مقصد صرف مارنا ہے ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے آج تک کبھی قانون نہیں توڑا ان کو پتہ ہے کہ مجھے گولیاں لگنے سے پہلے ساری سب عدالتوں میں میں جا رہا تھا اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی میں عدالتوں میں گیا ہوں لیکن مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی جب کہیں میں جاتا ہوں ہر قسم کوئی بھی اس وقت واردات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن جو یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا ہے 
میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے وکیلوں کو بھی باہر نکال دیا تھوڑے سے لوگوں کو اندر جانے دیا گنتی کے لوگ تھے وہاں پولیس رینجرز بھرے ہوئے تھے نامعلوم افراد وہاں کیا کر رہے تھے یہ بیس لوگ ان کی شکلیں آپ دیکھیں یہ کون لوگ تھے مجھے پتا یہ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد وہی تھا جو مجھے انہوں نے وزیر آباد مارنے کی کوشش کی ہے اور میں اللہ نے بچایا مجھے وہ نام مجھے بتاتا تھا اور جو نام میں سین دیکھتا میرے کو مجھے تو آنکھوں میں نظر آ گیا کہ یہ, یہ کرنے کیا جا رہے ہیں جب میں عدالت میں انٹر کر رہا ہوں پولیس نے چارج کر دیا اوپر سے وہ اینٹے مار رہے ہیں اشتعال دے رہے ہیں انتشار پھیلا کے اس کے اندر انہوں نے مجھے قتل کرنا تھا کہ جی دیکھیں انتشار میں یہ قتل ہو گیا یہ جو لوگ بیس گئے ہیں ان سے پوچھیں کہ ان کا مقصد کیا تھا در جانے کا ان کا مقصد مجھے قتل کرنے کا تھا تو میں بڑے عادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب یہ جتنے بھی میرے اوپر کیسز ہیں ایک کیس بھی جینون نہیں ہے یہ کیسز صرف مجھے عدالتوں میں یہاں سے نکال کے قتل کرنے کے لیے انہوں نے اگر مجھے جیل میں بھی ڈالا ادھر بھی یہ قتل کریں گے کیونکہ جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ ذاتی مفادات یا اربوں روپیہ ہے ملک سے باہر بھی پڑا ہوا ہے یہاں آگے ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے یہ پیسے بنانے کے چکر میں ان کو خطرہ یہ ہے کہ عمران خان آ گیا تو یہ جو ہم نے اتنی محنت سے پیسے چوری کیے ہیں اور جو ہمارے باہر پیسے پڑے ہیں اور آگے بننے ہیں وہ ضائع وہ ہونے نہیں دے گا یہ اپنے مفادات کے لیے کرنے جا رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ پاکستان میں کس قسم کا انتشار پھیلے گا اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دشمن بھی وہ نہیں کرنا چاہتا اس ملک سے نہیں کرے گا جو یہ کرنا چاہتے ہیں ابھی تک دشمن بھی وہ نہیں وہ نہیں کر سکتا تھا جو جب سے ان چوروں کو ہمارے اوپر ایک ایکس آرمی چیف نے مسلط کیا ہے وہ دشمن بھی اتنا ریزلٹ نہیں لے سکتا تھا جو آج پاکستان کی تباہی کی ہے اب یہ جو اگلا فیز ہے عمران خان کو قتل کرنے کا جو فیز ہے ان کو فکر نہیں ہے چیف جسٹس صاحب ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے انہوں نے اس ملک میں نہیں رہنا ملک میں جب انتشار آئے گا ان کا کوئی سٹیک نہیں ہے ان کو پتہ انتشار آئے گا نواز شریف نے کہا جی مہینہ لگے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اگر مہینے میں ملک کی تباہی ہو گئی تو آپ اس نواز شریف کو کیا فرق پڑے گا ڈالرز میں پیسے پڑے ہیں سارا ٹبر باہر ویسے ہی ہے بزنس باہر ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں عذرداری کی بھی سارا کچھ باہر پڑا ہوا ہے ہوٹل اس نے لیے ہوئے بینامی آف شور اکاؤنٹ پڑے ہیں ان کے ان کو تو ڈالر میں فر... پاکستان کا روپیہ گرے ملک تباہ ہو ان کا کیا سٹیک ہے سٹیک ہمارا ہے ہماری طرح کے لوگوں کا جن کا جینا مرنا اس ملک پہ ہے یہ جتنے بھی اس وقت پاکستانی ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے وہ ساروں کو آج سمجھنا چاہیے کہ یہ جا کے در ہے ملک یعنی یہ مجھے مارنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانا ہے ملک کی فکر نہیں ہے تو میں ادب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور میں مجبور ہوں ریکویسٹ کرنے کے لیے آپ اگر یہ فلم دیکھ لیں مجھے یہ بتائیں کہ جب وکیلوں کو اندر نہیں جانے دے رہے تھے یہ کون سی وی آئی پیز تھے جو ان کو اندر جانے دیا اور شکلیں دیکھیں ان کی کیا یہ کوئی وکیل تھے کیا ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ ہے ان کا مجھے پتا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ بیک گراؤنڈ ہے جو کہ وزیر آباد میں پورا پلان کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی گئی تو میں آج آپ سے پہلی چیز تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ مجھے یہ گھر سے باہر میں نکلتا ہوں آپ میری جان خطرے میں ہوتی ہے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا میری جو پرائم منسٹر کی سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے یہ جو مسن نقوی سے گھٹیا آدمی یہ کرمنل آدمی ہے اس سے پہلے پوچھے اس کے پاس پیسہ کتنا تھا آج اربوں پتی بن گیا کدھر سے پیسہ ہے زرداری کا بیٹا کیا ہوگا یہ وہ لوگ ہیں جن کا صرف ون پوائنٹ انجڈ ہے الیکشن کروانے نہیں آئے یہ ختم کرنے آئے ہیں پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب میرے پاس نہ کوئی سیکیورٹی ہے جو میرے لوگ ہیں ان کو یہ روک لیتے ہیں جو تھوڑے سے ہیں اور وہ, وہ تو نہیں سیکیور کر سکتے جس طرح کی تھریٹ ہے تو مہربانی کر کے مجھے ویڈیو کانفرنس میں کروائیں جتنے کیسز ہیں میں ایک ایک کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس طرح مجھے ایکسپوز نہ کریں اور یہ 
بال بال میری جان بچی ہے یہ میں اتنے بڑے ٹریپ کے اندر یہ مجھے لے کے جا رہے تھے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتر سے جلدی سے وہ آیا اور اس نے کہا نکلو یہاں سے یہ تو کچھ اور گیم بنی ہوئی ہے یہاں یہ جیل کی نہیں ہے جیل سے آگے کی تو اس لیے ایک تو میں نے یہ بات کہی دوسرا کل سے ہمارے سارے سینئر آفس آفس بیرر جو ہیں پارٹی کے سب کے گھروں کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں جمشید چیما اور مسرت ان کی بیوی ان کے گھر تین بجے پولیس آتی ہے رات کے دو گھنٹے ان کے گھر بیٹھی رہتی ہے چیزیں توڑ دیتی ہیں کیا ان کا جرم کیا کون سی کس طرح آئے ہیں کسی کے گھر کے اندر جس طرح میرے گھر میں آ کے ساری چیزیں چوری کر کے لے گئے ان کے گھر سے بھی چیزیں چوری کر کے لے گئے یہ ہے پولیس کا آج امیج جو اس یہ جو آئی جی ہے اور یہ جو سی ایم ہے یہ جو کر رہے ہیں پاک بدنام پولیس ہو رہی ہے وجہ ان کی ہے ڈرا دھمکا رہے ہیں ہر جتنے بھی سیریز ہیں ان کے باہر پولیس کھڑی تھی رات پولیس پہنچ کے ڈرانے کے لیے دھمکانے کے لیے حسان نیازی وہ بیل لیتا ہے اسلام آباد سے اینٹی ٹیررزم کی اس کے اوپر بھی دہشت گردی وہ بیل لے کے باہر نکلتا ہے ویگا میں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ایبڈکٹ کر کے لے جاتے ہیں کون سے قانون کے تھے علی امین یہاں سے جا رہا ہوتا ہے کل رات واپس چیک پوائنٹ پہ اس کی گولیوں پوری پولیس کھڑی ہوتی گولیاں چل جاتی ہیں اس کی گاڑی کے اوپر اور پھر وہی کہ پہلے اس کے اوپر گولی اور پولیس کہتی ہے جی ہمیں اس نے گولیاں چلائی ہیں وہ جس طرح اس کو ضلع شاہ کو جس طرح بے دردی سے تشدد کر کے مارا بچارے کو گیا اور مرڈر کیس میرے پہ ڈال دیا وہ یہاں سے کوئی غیر قانونی طور پہ میرا گھر کے دروازے توڑ کے یہاں گھسے اور یہاں کے جی کلیش کراس مل گئی ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا مل گیا اور پتہ نہیں کوئی پلاسٹک بوتل کے اندر پیٹرول بم ملا ہے یہ ان کو جس طرح اللہ ان کے جھوٹ ایکسپوز کرتا ہے یعنی ان کو شرم بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں میرے گھر پہ ڈال دی بجائے غیر قانونی مجرم پیشہ لوگ اس گھر میں آ کے سب کچھ توڑ بچارے کمزور سے نوجوانوں نوکروں کو اٹھا کے لے گئے نوکروں کو مارا انہوں نے وہ بچارا خنسامہ سفیر وہ بچارا سوکا سا اس کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے گئے یہ کون سا قانون ہے ساری جگہ جدھر سے ہم ستے ہیں کہ جی کوئی باہر آ گئے یا پنجاب میں تو انہوں نے پوری ایک ہراسہ پھیلایا ہوا ان سے فیصلہ کیا کہ ہم نے مینار پاکستان میں جلسہ کرنا ہے اب پتہ چلے جی کل عدالت فیصلہ کرے گی ہمیں کہا کہ ہاں بدھ کو آپ کر سکتے ہیں اب کل پہ چلا گیا اب وہاں پورا سٹیج سیٹ اپ کرنا ہے صرف اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا کیمپین بھی روکی جائے یہ الیکشن نہ کر سکے ان کے لوگ بھاگ جائیں سینئر لوگوں کو ڈرا دیں تو پہلے تو میں اپنی عدلیہ دیکھیں ہمیں ہوپ صرف اس وقت پاکستان کی عدلیہ سے ہے ہماری ہیومن رائٹس کی حفاظت کرے لیکن میں آج سے سارے ہم ان سب ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں جس طرح کا انہوں نے ظلم اور تشدد کیا لوگوں پہ ہم سارے ثبوت اکٹھے کر کے یہ سارے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کو آج ہم بھجوا رہے ہیں یورپین یونین کو اپروچ کر رہے ہیں میں سارے جو اوورسیز ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں آپ سارے وہاں جا کے پولیٹیکل جو پولیٹیشنز ہیں مقامی سب کو بتائیں کہ ہیومن رائٹس جس طرح کی وائلیشنز آج پاکستان میں ہو رہی ہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہماری جمہوریت کو قتل کیا جا رہا ہے کسی کو آئے ان کی فکر نہیں ہے ابھی تک جو الیکشن کروانا تھا مجھے بتائیں تیس اپریل کو الیکشن ہے تو یہاں تو کوئی الیکشن کی فضائی نہیں بننے دے رہے پہلے ہماری ریلیز کے اوپر اٹیک کر دیا جو پہلی دن تھی اس کے اوپر انہوں نے جس ضلع شاہ بچارہ شہید ہوا کتنے ورکرز کو مارا اور اب پھر جو جلسہ کرنا تھا اوپننگ اس کے اوپر وہ پرمیشن نہیں دے رہا ہے تو یہاں تو جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے آئین کا قتل ہو رہا ہے ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو پھر سے میں کہہ رہا ہوں آج اپروچ کریں گے فورن کیپٹلس کو اپروچ کریں گے اپنے پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں دنیا کے اندر ان کے ذریعے اور اس کے علاوہ ہم اپنے آنریبل چیف جسٹس آپ کے سامنے جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر کوئی یہاں قانون نہیں رہ گیا جنگل کا قانون ہے مائٹ از رائٹ اس کے مطابق اس وقت یہاں ہر قسم کا ہراسا خوف پھیلایا جا رہا ہے 
اس کے بعد ایک اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ یہاں ہمارے ایک تقسیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پہلے تو جو یہاں ہمارے ورکرز پشتون جو بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کو طالبان ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ کوئی دہشت گرد ہے ان کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی ہے انتشار پھیلا رہے ہیں کہ سارے ہمارے ریئیکٹ کر رہے ہیں جتنے پشتون ہیں کسی کو ابھی کہا کہ جی دیر میں ایک طالبان یہاں پہنچا ہوا تھا اس کی دیر سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں نہ طالبان تھی میں ادھر دیر میں بیٹھا ہوں میں کبھی زبان پا کی نہیں گیا اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ڈس انفارمیشن ان کی یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں انتشار پھیلا رہے ہیں اور ہم دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ یہ جو جھوٹوں کی ملکہ ہے اس کی طرف سے یہ بار بار آ رہا ہے کیونکہ وہ تو ایسے پھر رہی ہے جیسے پاکستان اس کی کوئی جاگیر ہے کو کوئی قانون سے وہ اوپر ہے وہ حکم کر رہی ہے کہ یہ کرو اس کو پکڑو اس کو معاف کر دو میرا باپ نیلسن منڈیلا ہے اس کے سارے کیسز ختم کر دو یعنی اس کو تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون بھی ہے یہ جو تقسیم کرنے کی کوشش ہے انتشار پھیلانے کی کوشش ہے اس کے پیچھے کیا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح الیکشن میں سے نکلنا ہے اگر کسی پارٹی کوئی پارٹی اس ملک میں آج انتشار نہیں چاہتی وہ تحریک انصاف ہے کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں جو الیکشن چاہے گا وہ کیوں ملک کے اندر انتشار چاہے گا جو سارے راستے میں کل اسلام سیٹرڈے کو اسلام آباد جو ہمارے اوپر انہوں نے کیا جس طرح کے ربر بلٹس اور یہ یہ جو ٹیئر گیس کی جب کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا پورا من چلے جا رہے تھے اشتعال پھیلانے کی کوشش ہے کسی طرح انتشار پھیلے لوگوں کو جوش آئے وہ واپس ریٹیلیٹ کرے کوشش صرف یہ ہے یہاں بھی آ کے یہ جو انہوں نے گھر پہ کیا ہے دوار توڑ دی دروازہ توڑ دیا چیزیں لوٹ کے لے گئے کیا اس سے لوگ جو دیکھ رہے تھے ان کے اوپر کیا گزری ہوگی ساروں کو غصہ تو ہے میں بار بار لوگوں کہتا جا رہا ہوں کہ ہم نے کسی قسم کی وائلنس میں نہیں ہم نے کسی قسم کا ہتھیار نہیں اٹھانا ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے کہ ہم پر امن رہے کیوں کیونکہ ہم تو الیکشن سے آ رہے ہیں جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں تو اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں پہلے تو پہلے یہ جو انتشار کی بات ہے یہ میں کلیئر کر دوں تحریک انصاف کا کارکن نہیں چاہتا وہ الیکشن چاہتا ہے وہ اس ملک میں تصادم نہیں چاہتا اور دوسری چیز جو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیشہ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے پالیٹیشنز آتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کو تقسیم کر کے نفرتیں پھیلا کے اور پھر ہم ووٹ اکٹھے کریں یہ بڑا پرانا طریقہ ہے یہ جو آج ہندوستان میں نریندر موڈی نے کیا 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 انسانوں کو تقسیم کر دیا اس نے ہندو نیشنلزم کو اٹھا دیا کہ آپ بہت کوئی عظیم قوم ہیں باقی باقی کی وجہ سے آپ ہم اوپر نہیں جا سکے تو وہ سارا نفرتیں پھیلا کے اس کی پاور بڑھ گئی ہے یہی کراچی میں کیا گیا تھا انتشار پھیلا کے ڈیوائڈ کر کے کہ جی بڑا ظلم ہے باقی جو باقی قومیں رہتی تھیں یا کراچی میں ان کے خلاف نفرت پھیلا دی کراچی تباہ ہو گیا آج بھی یہی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ووٹ لینے کے لیے ملک تقسیم ہو اگر لڑائی کے پنجابی پٹھان کو یا کسی کو کسی کے ساتھ صرف یہ کوشش ہے جب کہ ملک کی ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے ایک قوم بن کے اتنا بڑا کرائسس ہے ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر دیے ہم سب مل کے اس میں سے نکلے اور آخر میں ایک اور کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنا سامنا کروایا جائے ہمارا آپس میں لڑائی کروائی جائے یہ بھی پی ڈی ایم کی پوری کوشش ہے کیونکہ وہ پھر سے میں الیکشن تو یہ اب جیت ہی نہیں سکتے جب الیکشن نہیں جیت سکتے تو کچھ تو کرنا ہے کہ کسی طرح تحریک و انصاف ختم کرو یہ تو کر ہی نہیں سکتے لہذا پاکستانی فوج کو ان کے اوپر چھوڑو اس کو ان کے خلاف کرو میں یہ واضح کر دوں فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں نے اس ملک سے اپنا بوریا بسترا اٹھا کے اتنے بیگز لے کے میں نے باہر نہیں بھاگنا میں نے یہی مرنا ہے اور جو آدمی اس ملک میں پتہ ہو کہ اس کی جان خطرے میں اس کے باوجود وہ جاتا ہے اسلام آباد کی عدالت میں 
پتا تھا کہ ڈیڑھ مہینے سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر واردات کریں گے اس کے باوجود میں جاتا تھا سارے اپنے جو لانگ مارچ میں کھلے پبلک میں جاتا تھا موت کا خوف نہیں ہے اس کو اس کو اپنے ملک کا خوف ہے اس وقت مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو لوگ جن کے صرف ذاتی انٹرسٹ ہے یہ سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ ان کو کوئی ملک کی فکر نہیں ہے اس ملک کو تباہ کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک فیڈرل پارٹی جو ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے اس کے سربراہ کو قتل کر دو یہ کوشش ہے اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو ورگلائیں ہمارے خلاف کہ جی دیکھیں وہ کر دیا سوشل میڈیا پہ یہ کر دیا سوشل میڈیا کو سمجھ لیں سب کسی کا کنٹرول نہیں ہے سوشل میڈیا پہ جب امپورٹڈ حکومت نام منظور جو چلا وہ سارے ٹویٹر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کیا ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ اتنی زیادہ ہم ٹویٹس کر سکتے تھے یہ پبلک کا یہ پبلک کی دل کی آواز تھی جو سوشل میڈیا ہے یہ سب سے بڑا ایک ڈیموکریسی کا ایک نئی چیز آ گئی ہے جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز آ گئی ہے جس جو یہ نہیں سمجھتا وہ کہہ گی جی اس کے کہنے پہ کر رہا ہے کوئی کسی کے کہنے پہ کچھ کر سکتا ہے لوگ اپنی اب آواز بلند کر سکتے ہیں لوگ برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ان کو تو خوف ہی اب کوئی نہیں ہے ان کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتی یا ایف آئی اے آ کے اور رات کو بند کر کے ان کو کمروں میں مارے وہ تو بول سکتے ہیں تو یہ آواز سنیں لوگوں کی بجائے یہ کہ جی تحریک صاحب کچھ کر رہی ہے کوئی غلط کام کر رہی ہے وہ انگریزی میں لفظ ہے اسمیل دا کافی دیکھیں کدھر جا رہا ہے ملک لوگوں لوگ کدھر جا رہے ہیں اور یہ منار پاکستان یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جلسہ نہ ہو وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ میں آج چیلنج کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی پبلک نکلے گی منار پاکستان آپ کو پتا چل جائے گا کہ قوم کھڑی کدھر ہے آپ کو لوگوں کی لوگ اب جو بھی رکاوٹیں کریں گے وہ آئیں گے لوگ کیونکہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں ملک سے کیا ہو رہا ہے لوگ بے فور نہیں ہیں جو سمجھتا ہے کہ پبلک جانور ہے بھیڑ بکری ہیں اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں ہے ابراہم ابراہم لنکن کی ایک سب سے بڑی سئنگ ہے بڑی بڑا بڑا دانشور تھا پریزیڈنٹ بھی تھا اس نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ساری قوم کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اور سارا وقت تھوڑے سے لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں لیکن سارا وقت ساری قوم کو آج تک کوئی بے وقوف نہیں بنا سکا اور اوپر سے سوشل میڈیا کا زبان ہے اتنا زیادہ شعور ہے جو کبھی ان ساری تاریخ میں کبھی نہیں تھا تو میں پھر سے کہتا ہوں ملک کی خاطر یہ جو راستے پہ نکل گئے ہیں خدا کے واسطے ہوش کریں یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ اس ملک کی تباہی کا راستہ ہے اس کا صرف پھر سے میں کہتا ہوں ہم کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کر رہے کسی کی مدد نہیں مانگ رہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن لے کے آئے تاکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور اس کے بعد معاشی سٹیبلٹی آئے معاشیت کو اٹھائیں اس کے بعد جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی کوئی آج اس جو معاشیت تیزی سے زمین میں گھسی چکی ہے اور شرمناک بات یہ ہے کہ سینٹ میں کھڑا ہو کے ساگ ڈار کہتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ کوئی ہمارا نیوکلیئر پروگرام کو کیپ کرو یا جو میں نے مسائل پروگرام کو یعنی اس سے خطرناک بات کیا ہے میں نے غل... میں نے بلکہ تقریباً دس مہینے پہلے میں نے ایک بات کہی میں نے کہا جب ایک قوم کا دیوالیہ نکل جاتا ہے تو اس کی نیشنل سیکورٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے اگر قوم کا دیوالیہ نکلے گا تو اس کا اگلا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کی سیکورٹی کے اوپر کمپرومائز ہوں گے جو ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ پاکستان کو ڈسام کیا جائے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرف یہ اب بات چیت شروع ہو گئی ہے کہ جی ہمارا دیوالیہ نکل گیا اب آئی ایم ایف تب مدد کرے گی اگر ہم یہ یہ کریں یعنی ہم اپنی نیشنل سیکورٹی پہ کمپرومائز کریں تو اس لیے میں آخر میں پھر سے اپنے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ جو میرے سے ہوا جوڈیشل کمپلیکس میں یہ مجھے مارنے کی سازش تھی یہ ٹریپ تھا جب آپ انویسٹیگیٹ کریں گے نام معلوم افراد کون ہیں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ پلان ان کا کیا تھا جیل میں نہیں تھا جیل بھی پلان تھا لیکن مارنے کا پلان تھا 
اور اسی طرح اگر مجھے ایکسپوز کرتے رہیں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں ہے کبھی 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 نہ کبھی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے کون ذمہ دار ہوگا اس کا کہ اگر جو مجھے میرے اوپر قتل کیا گولیاں چلائیں اس کا تو ہو رہا ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر کیونکہ اس کی جان خطرے میں ہے وہ تو عدالت میں نہیں جاتا اور میرا جس نے مارنے کی کوشش کی وہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر اس کو لے کے جا رہے ہیں سارا وقت اتنے سفر کر رہا ہے پبلک میں ایکسپوز ہے تو میں پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر لیں مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہ میں آج تک کسی عدالت سے گھبراتا ہوں نہ میری کوئی کمر میں درد ہوگی میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں اور پھر میری ریکویسٹ آپ سے یہ کہ ایک وہ کریں اور ایک یہ جو ہیومن رائٹس جس طرح ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ہمارے پاس صرف فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا آئین اور ہمارا سپریم کورٹ ہے شکریہ پاکستان زندہ باد